Queens, for today's video ay mag -e engrave po tayo sa pencils gamit ang Deja DJ6. Lahat po ng materials na gagamitin ko sa video na ito ay ilalagay ko po lahat ng product link sa description box or sa comment section. Kung bago ka pa lang po sa aking channel ay huwag kalimutan mag-subscribe or kung nanonood ka sa Facebook ay huwag kalimutan mag-follow para lagi po kayong updated sa mga bago kong upload katulad nito. Ito pa at hinanda ko na po yung mga lapis na gagamitin natin para sa video na ito. Sinecure ko na rin siya gamit ang thermal tape. Pero don't worry kung wala kayong thermal tape, okay lang po iyan. Mas prefer ko lang po kasi yung thermal tape kasi hindi po siya gaanong madikit dun sa mat and sa pencil. Well, you can use any tape po, like masking tape or scotch tape, kung ano pong available sa inyo. And you can also make a DIY pencil jig para lang po masecure yung mga pencils habang ine-engrave natin. And once na nasecure na natin yung mga pencils, ay pwede na natin ilagay yung mat or yung ating mga pencils dun sa ating Deja DJ6. And turn on lang natin ang ating Deja DJ6. And kung nakikita nyo po itong laser head, hindi po talaga siya nakasagad dun sa pinaka left side. So, ito po yung laser light na nakatama sa pencil. Ang gagawin natin ay iusog na lang natin yung ating positioning mat doon sa right side. And also, nung nakarang upload ko po, ay may in-upload po ako na short video or reels na may ginawa kong DIY pencil jig. Ipapakita ko lang po sa inyo ng madalian kung bakit po hindi siya 100% successful. So, ito po yung ating engravers app. First po ay gagawa po kayo ng layout. So, meron tayong 5 pencils. Gagawa tayo ng 5 text na magkasama sa isang layout. Yung reels ko po na yon or yung uh, video, short video ko po na yun, ay out of 12 pencils, dalawa lang po yung naging successful na napagsabay ko. So, yung 10 po, 10 out of 12 po ay hindi po siya successful. So, medyo mahirap, mahirap po siya itansya kapag pagsasabay-sabay nyo engrave yung mga pencils. Mahirap po siya itama dun sa pencil talaga pag sabay-sabay. Kaya po sa mga nagtatanong kung ano po yung uh, settings na ginawa ko na compatible po dun sa pencil, DIY pencil jig na aking ginawa, ay wala po, hindi po siya magmamatch. So, yung two pencils na naging successful, parang tsambahan pa po yun. Kaya po, sa mga gumagamit din po ng Deja DJ6, kung meron po kayong tips or na-discover nyo po paano pagsabay-sabay mag-engrave sa pencil gamit ang Engravers app, ay please comment lang po sa baba para po ma-share din natin yung technique sa ating mga kapwa user ng Deja DJ6. So, ito po hindi ko po i-engrave talaga sa pencils. Ipapakita ko lang po sa inyo kung bakit po hindi siya naging successful. And so, even, ayan po yung width and height. And, i-click lang po natin yung regional targeting para po makita natin kung saan tatama yung ililaser. So, as you can see po, yung pag kinlik natin yung regional targeting ay ina niya po yung space ng kabuuan, hindi po per pencil. Kaya, hindi siya successful kasi hindi natin may estimate kung yung design ba natin ay tatama kada pencil po. And, as I have said po sa mga nagtanong before, trial and error po talaga kung paano siya mapagsabay-sabay. Gamit yung isang layout lang po. I'm not sure lang po kung pwede siya sa computer kasi never ko pa na-try. I always use Engravers app kapag nag -e engrave ako sa Deja DJ6. So, proceed na po tayo sa topic natin for today kung paano mag-engrave sa pencil gamit ang Deja DJ6. So, sa video na ito ay mag-engrave -e po tayo isa-isa dun sa pencil. So, bawat design, isang pencil and then another design, another pencil na naman. So, hindi natin siya pagsasabay-sabay na i-engrave. And bago po kayo magsimula, ay eh, huwag niyo po kalimutan i-adjust yung laser light dun sa smallest point. So, dito po sa Engravers app ay meron na pong mga font style na pwede kayong pagpilian. So, pumili lang po kayo doon ng gusto ninyong font style. And kapag nakuha nyo na yung tamang position and then yung width and height ng inyong text, ay pwede na po kayo mag-proceed sa next step. At dito naman po sa parameter settings, ang pipiliin nating material ay Bamboo 10W. Laser power ay 80%, engraving speed ay 70%, and times of repetition ay 1. So, tandaan nyo po itong settings na to. Ito po yung usual settings na ginagamit ko for pencils. So, iba't ibang font style po ang gagamitin natin sa video na ito and later may gagamitin tayong manipis na font style so engrave muna natin yung mga pencils gamit yung iba't ibang font styles step one 
Wake up, brother, gon' rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, you grow hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do. The aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time. Yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day. Call it replication. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 Life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though I always gotta fight and hide from the demons, yo Negative thoughts are poison, they ride, uh Head full of flaws, so here come the clouds, uh They'll never stop unless I can swap All the bad for the good in my head when I'm lost, uh yeah, so I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaking, I got patience One day at a time is how you operate a cadence A flow, you grow, you show yourself a foundation Stay away from all the shit that causes temptation I know that I like to do it cause of sensation I live my life in my head like a narration Don't expect greatness, do my best At ito na po yung pinakaunang pencil na ating in-engrave And again, yung settings po natin dito ay yung power ay 80% speed 70% at yung repetition ay 1. So, dito naman medyo manipis yung font style. Ang ginawa po natin dito ay yung repetition ginawa natin 2. And itong next pencil naman po, ang settings dito same pa rin dun sa pencil number 1. At ito po, yung pinaka manipis para siyang signature font style. Repetition 1 lang din po ito pero dapat siguro repetition 2 para po medyo makita yung details. And that's it for today's video mga baby queens. Sana po ay nagustuhan ninyo ang video na ito at nakatulong din po sa paggamit ng inyong Deja DJ6. And kung bago ka pa lang sa aking channel, please mag-subscribe ka na at click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong upload. And follow nyo na rin po ako sa Facebook. Ang Facebook page ko po ay A Queen Vlog. And for questions, ay i-comment nyo lang po sa baba. Hindi ko man po masagot kaagad, ay mababasa ko naman po iyan. Thank you so much for watching mga baby queens. Always remember, pag may problem, there's always a solution.